வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இபி பில் அதாவது கரண்ட் பில் அதாவது இபி பில்ங்கிற கரண்ட் பில் எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் பே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நிறைய பேர் கடையில் போய் தான் பே பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்கள்கிட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கும் பே பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஏடிஎம் கார்டை வச்சுருப்பீங்க உங்கள் பின் நம்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் கடையில் போய் கேட்டுவீங்க கடையில் போய் கேட்டினா எக்ஸ்ட்ரா பதினஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா சார்ஜ் பிடிப்பாங்க சரி அந்த சார்ஜை தவிர்க்கிறதுக்காக நீங்கள் வீட்லேயே கிடைக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் சரி ஓகே இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட பேருக்கு பெல் பண்ணி நம்ம கிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் சரி இப்போ கரண்ட் பில் எப்படி கிட்டதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காமில் சர்ச் இன்ஜின்ல டிஎன்இபி அப்படின்னு டைப் பண்ணணும் டிஎன்இபி அப்படின்னு டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் அதாவது டிஎன்இபிங்கிற வெப்சைட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு உள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பேமெண்ட் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே கிளிக் பண்ண உடனே அது டிஎன்இபி வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிடும் அதாவது டிஎன்இபி வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் தான் நம்ம கரெண்ட் பில் கட்ட போகிறோம் அதாவது ஆல்ரெடி நான் வந்து யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டெலாம் எனக்கு இருக்கிறதுனால அது ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் இப்படி காமிக்குது உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டெலாம் இருக்காது அதனால் இப்படி காமிக்காது அப்போது வந்து இந்த நியூ யூசர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா நியூ யூசர் அதை கிளிக் பண்ணணும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் புதுசாக ஒரு யூசர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படி புதுசாக ஒரு யூசர் ஐடி க்ரியேட் பண்ணால் தான் கரண்ட் பில் கட்ட முடியும் அதாவது எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி நியூ அப்ளிகேஷன் நம்பர் சர்வீஸ் நம்பர் வந்து என ஆல்ரெடி இருக்குது அதாவது இருக்கு மீன்ஸ் என்னோடய கரண்ட் பில் நம்பர் தான் அது எங்கள் வீட்டோட கரண்ட் பில் நம்பர் தான் அது அந்த அந்த நம்பரை எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீஸ் நம்பர்னு கொடுத்துடணும் அதாவது எங்கள் வீட்டுக்கு ஆல்ரெடி கரண்ட் பில் கட்டிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் நம்பர் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்கணும் அதாவது எக்ஸஸ்டி நம்பர் கொடுத்து என்ன கொடுத்தா ரீஜன் கேட்கும் அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்கும் டிஸ்ட்ரிக்டில் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்னோடய டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து திருநெல்வேலி அதாவது என்னோடய டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நெல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் அதனால் ஜீரோ செவன் அதோடய ரீஜன் கோடு வந்து இந்த திருநெல்வேலியை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது திருநெல்வேலி செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதாவது என்னோடய கரண்ட் பில் நம்பர் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சி முந்நூற்றி மூணு அதாவது சி முந்நூற்றி மூணு அதாவது முந்நூற்றி மூணுங்கிற நம்பர் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு சிக்கு என்ன நம்பருங்கிறது தெரியாது எனக்கு அப்போது என்னோடய நம்பர் வந்து சிக்கு சி முந்நூற்றி மூணு முந்நூற்றி மூணு நம்பர் தெரிஞ்சிச்சு சிக்கு என்ன நம்பர் தெரியாது என்னோடய ஊர் வந்து ஊருக்கும் என்ன நம்பருங்கிறது தெரியாது அப்போ அந்த இப்போ சி சிவரும் முந்நூற்றி மூணு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் செக் டீட்டெயில் கொடுத்தா தப்புன்னு தான் காமிக்கும் ஏன்னா வந்து வெறும் முந்நூற்றி மூணு அது ஓகே ஆகாது ஒரு நாளும் ஸோ நீங்கள் வந்து வெறும் முந்நூற்றி மூணு கொடுத்தா ஓகே ஆகாத சமயத்தில் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அது கரெக்டான நம்பர் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கொடுக்க முடியும் அப்போ அது எப்படி தெரிகிறது நீங்கள் அதுக்கு தான் நான் ஒரு வழி சொல்ல போகிறேன் எப்படி ஈஸியாக உங்களோட நம்பர் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வழி சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் டாட் காம் மறுபடியும் ஒரு நியூ டேப் எடுத்து கூகுள் டாட் காம் செலக்ட் பண்ணிக்கிடுங்க அது ஏதோ ஒரு ஆரில் இருக்கேன் நான் மறுபடியும் கொடுக்குறேன் டிஎன்இபி சர்வீஸ் நம்பர் டிஎன்இபி சர்வீஸ் நம்பர் கொடுத்து சர்ச் கொடுத்தாச்சு ஓகே தோதே அப்படியே மாட்டேங்குது டிஎன்இவி சர்வீஸ் கொடுத்து சர்ச் கொடுத்தாச்சு அதில் நோ யுவர் சர்வீஸ் நம்பருங்கிற வெப்சைட்டே கிளிக் பண்ணுறோம் நம்ம அதில் நோ யுவர் சர்வீஸ் நம்பர் இந்த இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு செலக்ட் த ரீஜன் அதாவது என்னோடய ரீஜன் கேட்குது நான் திருநெல்வேலி கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் என்னோடய ரீஜன் திருநெல்வேலி கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் அதாவது ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் என்னோடய ச கரண்ட் பில் நம்பர் வந்து சி முந்நூற்றி மூணுன்னு சொன்னேன் அதாவது திருநெல்வேலி கொடுத்துட்டு என்னோட வந்து என்னோட ஊர் வந்து எந்த ஊர்னா கூடங்குளம் அதாவது என்னோட ஊர் கூடங்குளம் அப்போ நான் கூடங்குளம் எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இதில் அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கேளே நிறைய ஊர் வரும் அதை கரெக்டாக தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்பாபட்டி காடரில் தான் இருக்கும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக தேட தேடிடலாம் இப்போ நான் என்னோட ஊரை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் என்னோடய ஊரை தேடி கண்டுபிடிக்க ஏன்னா பக்கத்தில் தான் இருக்கும் தெரியுன்ட்டு வரைஞ்சி போயிடும் சரி மெதுவாக தேடணும் கல்லிக்குளம் கன்னியாகுமரி குளம் கூத்தன்குளி ஆ என்ன வந்திருக்கு என்னோடய ஊர் வந்து கூடங்குளம் அதாவது கூடங்குளம் பக்கத்தில்
கூடங்குளத்தில் ஏஆ இருந்தா என்னோட நம்பர் சின்னு சொன்னேன் ஏஆ இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பிஆ இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ டூ சிஆ இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க அப்போ திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் கூடங்குளத்தில் சி முந்நூற்றி மூணு அதாவது இப்போ எனக்கு இந்த ஜி கூடங்குளம் ஜீரோ சிக்ஸ் செவனும் கிடச்சிருச்சு கூடங்குளம் சிக்கு வந்து முந்நூற்றி மூணு கிடச்சிச்சு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீனும் கிடச்சிட்டு என்னோட என்னோடய நம்பர் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் முந்நூற்றி மூணு அப்போ இந்த மூணே சேர்த்து அடித்து நம்ம அதில் சர்ச் பண்ணணும் இப்போ அந்த டேப்புக்கு வாங்க அந்த டேப்பில் இதில் எக்ஸஸ்டி சர்வீஸ் நம்பர் அதாவது என்னோட ஊருக்கு வந்து கோடு வந்து ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் என்னோட சி சி முந்நூற்றி மூணுக்கு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்போ முந்நூற்றி மூணுங்கிறதுக்கு ஆமாம் ஆள் இல்லை ம் முந்நூற்றி மூணுங்கிறதுக்கு இப்போ நான் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ முந்நூற்றி மூணுங்கிறத டீட்டெயில் டீட்டெயில் கொடுக்குறேன் சர்ச் கொடுக்குறேன் அப்போ அது என்ன வருது அதாவது இது வந்து எங்களோட என்ன எங்கள் அப்பா பேர் வந்துடுச்சு ஓகேயா இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம கரண்ட் பில் கட்ட போகிறோம் கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கான க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா இப்போ நான் வந்து அப்பா பேர் வந்துடுச்சு அப்போ கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே இதில் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ முந்நூற்றி மூணு கொடுத்த உடனே இவர் நேம் கேட்கும் இவர் இமெயில் ஐடி கேட்கும் ரிஜிஸ்டர் கிளைம் கேட்கும் இதில் மே நேமும் இமெயில் ஐடி கொடுத்தும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் ஆ ஓகே நீங்கள் நேமு இமெயில் ஐடி கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு யூசர் ஐடி வந்துடும் பாஸ்வேர்டும் வந்துடும் அதாவது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இதாக ஸ்டெப்னு ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுனால இது வேஸ்ட் எனக்கு இதை நான் கொடுத்த வரேன் மறுபடியும் பார்த்தீங்களா இங்கே வரேங்க கன்சியூமர் நம்பர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்னு வந்துடுது நீங்கள் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர்னு வராது உங்களுக்கு நேம் கேட்கும் இமெயில் ஐடி கேட்கும் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கேட்கும் உங்களோட அட்ரஸ் கேட்கும் எல்லாத்தையும் ஃபில்லப் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் ஐடி வந்து க்ரியேட் ஆகி வந்துடும் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒன்று இ இமெயில் அட்ரஸ்க்கு மெசேஜ் வரும் இல்லைனா செல்லுக்கு மெசேஜ் வரும் இல்லைனா பாஸ்வேர்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறது வேண்டியது வரும் இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு வந்து அது கேட்குற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு பாஸ்வேர்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சாச்சு எப்படி பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அது கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து மறுபடியும் அதே டிஎன்இபி வெப்சைட்டில் போகணும் அதாவது கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கு இப்போ இந்த வந்து யூசர் நேம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு பாஸ்வேர்டும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு டிஎன்இபி வெப்சைட்டில் போகணும் அதாவது மறுபடியும் கூகுளில் டிஎன்இபின்னு அடிக்கணும் டிஎன்இபின்னு அடிச்சுட்டு அந்த வெப்சைட்டில் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்க வெப்சைட்டில் கிளிக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இருக்க வெப்சைட்டில் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் புரிஞ்சுதா அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் கிளிக் பண்ணோடனே அது ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் அதாவது நான் ஆல்ரெடி மணி ஹண்ட்ரட் செவன் டபுள் எயிட் அப்படின்னு போட்டு இப்போ யூஸ் ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு அது ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் மணி ஹண்ட்ரட் செவன் டபுள் எயிட் அதாவது பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் கொடுத்துட வேண்டி தான் ஓகே இப்போ லாகின் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்துடுங்க மணி ஹண்ட்ரட் செவன் டபுள் எயிட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் கொடுக்குறேன் லாகின் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது உள்ளே போகும் புரியுதா இப்போ பாருங்கள் இப்படி உள்ளே போயிடுச்சு என்னோடய அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு அதாவது நான் ஆல்ரெடி இப்போ பண்ணிங்களா என்னோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் நான் சொல்கிற மெத் சொன்ன மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதோட யூசர் ஐடி கீழே பாஸ்வேர்டு அடிச்சு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ இதில் குயிக் பே அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் குயிக் பேங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் உடனடி பணப்பரிவர்த்தனை அதாவது உடனடி பணப்பரிமாற்றம் குயிக் பே ஆப்ஷனை கிரிக் பண்ணி என்னோடய ரீஜன் வந்து என்னென்னு சொன்னேன் திருநெல்வேலி சொன்னேன் திருநெல்வேலி அதாவது கன்சியூமர் நம்பர் என்ன சொன்னேன் என்னோடய ஊர் கன்சியூமர் நம்பர் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் என்னோட ஊரோட சி சி முந்நூற்றி மூணு அப்போ சிக்கு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீன்னு சொன்னேன் முந்நூற்றி மூணு லாஸ்ட்டில் அடிச்சுக்கிட்டு இந்த கேப்சாவையும் அடிங்க பி ஃபோர் பி ஃபைவ் ஜி இந்த கேப்சாவையும் அடித்து சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது பாருங்கள் என்னோடய பேர் வந்துடுச்சு என்னோடய வந்து அதாவது எனக்கு வந்து பில் அமௌண்ட் எதுவுமே இல்லைன்னு காமிக்குது அதாவது பில் அமௌண்ட் எதுவுமே இல்லை இதில் இதில் உங்களுக்கு பில் அமௌண்ட் லாஸ்ட்டாக ரீடிங் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்கன்னா இதில் வந்திருக்கும் பில் அமௌண்ட் நூறுரூவாவோ எண்பது ரூபாவோ அறுபது ரூபா வந்திருக்கும் அல்லது உங்களோட கரண்ட் பில்லை பொறுத்து அமௌண்ட் வரும் அந்த அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு இதில் பே பில்லுன்னு இருக்கும் எ
அதில் உங்களுக்கு வந்து அப்படி வராது இதில் நூறு இந்த பே பில்லில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரி வந்துடும் இதில் இதே இதே ஆப்ஷன் தான் இதே ஆப்ஷன் தான் இதில் பே பில்லில் நூறு வந்துடும் உங்களுக்கு இது நான் இப்போ டைப் பண்ணேன் எனக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் கெட்டியாச்சு ரெண்டு பேர் அதனால் டைப் பண்ணியிருக்கேன் நூறு நிற்க டைப் பண்ணி இதில் வந்து பே அட்வான்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது கொடுத்தாச்சு அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே கேட்குது கேட்குது ஆக்ஸிஸ் பேங்க் எஃப் கேட்வே கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு வந்து ஆக்ஸிஸ் பேங்க் மூலமாக இருக்குது ஐசிஐசிஐ பேங்க் மூலமாக இருக்குது நெட் பேங்கிங் வந்து எல்லா பேங்க் மூலமாக இருக்குது கனரா பேங்க் மூலமாக இருக்குது சிபிஎஸ் சிஎஸ்பி நெட் பேங்க் மூலமாக இருக்குது ஸ்டேட் பேங்க் மூலமாக இருக்குது எல்லா பேங்க் மூலமாகவும் நெட் பேங்கிங் இருக்குது ஏன்னா என்கிட்ட கனரா பேங்க் இப்போ நெட் பேங்க் இருக்குது நான் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆனால் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நான் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு அதனால் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இதில் நெட் பேங்க் நில் கொடுத்து ஐ ஹேவ் கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது உங்களோட நெ நெட் பேங்கிங் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கேட்குறதுக்கான பேஜுக்கு போகும் நெட் பேங்க் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஆல்ரெடி நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நெட் பேங்க் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு நான் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கதுனால நான் அதே கிடுத்து உங்களுக்கு எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் அதாவது நெட் பேங்கிங் பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஈஸியாக பேமெண்ட் கொடுத்துடலாம் இதை நெட் பேங்கிங் பற்றி தெரியாதவங்க டெபிட் கார்டு மூலமாக பேமெண்ட் கொடுக்கணும் அதாவது டெபிட் கார்டு மூலமாக இப்போ நெட் பேங்க் கொடுத்து யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து இப்போ இப்போ உள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சிங்களா உள்ளே போயிட்டு உள்ளே போயிட்டேன்னா அது இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் வந்து இப்போ என்னோடய நூறுரூவா நான் பேமெண்ட் பண்ணுறேன் இதை கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததுனா ட்ரான்ஸேஷன் பாஸ்வேர்டுன்னு ஒரு கேட்க அதாவது ஆல்ரெடி முந்தி நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது லாகின் பாஸ்வேர்டு இப்போ வந்து ட்ரான்ஸேஷன் ட்ரான்ஸேஷன் பாஸ்வேர்டு எனக்கு பேங்க்லேருந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாஸ்வேர்டு அடித்து சப்மிட் கொடுத்தவொடனே உங்கள் இபி பில் பேமெண்ட் ஆகிரும் இப்படி தான் நீங்கள் இபி பில்லில் பேமெண்ட் பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு இபி பில்லுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பைசா கொடுக்க வேண்டிய தேவையில் இப்போ கடை மூலமாகவே வேறு எங்கேயாவது போய் கட்டினீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பைசா கண்டிப்பாக கொடுத்தா ஆகணும் அது எல்லோரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதுவும் நீங்களே கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பைசா ஒரு பைசா கூட கொடுக்க வேண்டிய தேவையில் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து டேரெக்டாக நூறுரூவானா நூறுரூவா தான் எடுக்கும் எடுப்பாங்க நீங்கள் கடை மூலம் கேட்டிங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா கேட்பாங்க இருபது ரூபா நீங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பைசா கொடுக்கணும் அதுக்கு நீங்களே நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நெட் பேங்கிங் இல்லைனா இப்போ பாருங்கள் நெட் பேங்கிங் வந்து உங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை கேன்சல் கொடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ரிட்டன் வரேன் பாருங்கள் இப்போ நெட் பேங்கிங் உங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பின்னாடி வந்து இபி பில் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேமெண்ட் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் நெட் பேங்க் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி சொல்லித்தரேன் நெட் பேங்கிங் இல்லை எப்படி பேமெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிடுங்க உள்ளே போய்கிடுங்க அதில் குயிக் பே அதில் உங்கள் நம்பர் அடிச்சுக்கிடுங்க ஓகே நெட் பேங்கிங் இருந்தால் நான் சொல்கிற மெத்தேடு நெட் பேங்க் இல்லைனா உங்கள் நம்பர் அடிக்கிற மெத்தேடு அதாவது ரீஜியன் கோடு அதாவது ரீஜியன் கோடு வந்து திருநெல்வேலி நான் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய க கன்சியூமர் நம்பர் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ முந்நூற்றி மூணு கொடுத்தாச்சு இதில் சி அந்த கேப்ஷா அப்படியே அடிங்க செவன் சிக்ஸ் என் இப்போ கேப்ஷா அடித்து சப்மிட் கொடுத்துட்டேன் அதாவது டிஎன்இபி ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து நெட் பேங்கிங் இல்லாத பட்சத்தில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதாவது நெட் பேங்கிங் உங்கள்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமல் இருக்காது அது தெரியுமா இதில் வந்து பில் அமௌண்ட் வந்துடும் இதில் பே பில் வந்துடும் பே பில்லில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா பே பில்லில் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் இதில் ஒரு இதில் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எவ்வளோ பில் அமௌண்ட்டு அவ்வளோ பில் அமௌண்ட்டு வந்துடும் பே பில் இதில் பே பில் கொடுத்த உடனே கீழே லோடாகி வரும் இதில் என்ன ப வர லோடாகி வரும்னா இதை பாருங்கள் பேமெண்ட் கேட்வே எனி கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அதாவது ஆக்ஸிஸ் பேங்க் மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஐசிஐஸ் பேங்க் மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஆக்ஸ் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஐசிஐசிஐ பேங்க் மூலம் பே பேமெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது இந்த ரெண்டு பேங்க் மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படியும் பைசா பிடிப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா பைசா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா பிடிப்பாங்க ரொம்ப பைசா பிடிக்க மாட்டாங்க எக்ஸ்ட்ரா பைசா ரெண்டு ரூபா ரூபா பிடிக்காங்க இது வந்து இப்போ நான் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரைட்டு இருக்குல்ல பார்த்திங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன சொல்லுது ரைட்டை கிளிக் பண்ண உடனே ஐ ஹேவ் ரீடு த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சொல்லுது கன்
கார்டில் வந்து பைசா எவ்வளோ நூறுரூவா கட் பண்ணிக்கிறாங்க நூற்றி ரெண்டு ரூபா கட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஆக்சிஸ் போ பேங்க் மூலமாக தான் பேமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு டேரெக்டாக கனரா பேங்க் மூலமாக பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இல்லாத காரணத்தினால ஆக்சிஸ் பேங்க் மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணுறது காரணத்தினால உங்களுக்கு நூற்றி ஒரு ரூபா நூற்றி ரெண்டு ரூபா எடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு ரூபா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது எடுத்த உடனே உங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆயிரும் உங்கள் கரண்ட் பில்லும் கட்டப்பட்டு விடும் இதே நீங்கள் கடைக்கு போனீங்கன்னா நூற்றி ரெண்டு ரூபாக்கு பதிலாக நூற்றி இருபது ரூபா கேட்பாங்க நூற்றி இருபது ரூபாக்கு நீங்கள் இருபது ரூபா கொடுத்து ஆகணும் அதனால் நீங்கள் இதை மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி உங்களோட கரண்ட் பில் அமௌண்ட்டை நீங்களே கட்டி சந்தோஷமாக இருங்க பிரச்சனை இல்லை ஓகேயா அடுத்த ஒரு வீடியோவோட சந்திப்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வேலைவான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் போட மறந்துடாதுங்க அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திப்போம் உங்கள் வீடியோ நல்லா இல்லைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிடாதீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் திருத்திக்கிறேன் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃ